ഹായ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊട്ട് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൃഷിയിൽ വ്യക്തമായ ചലനങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മട്ടുപ്പാവ കൃഷിയും പ്രകൃതി സൗഹൃദ കൃഷിയും ജനിതക മാറ്റം വന്ന വിത്തുകളുടെ കൃഷിയും ഒക്കെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഉഴുതുമറിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ കൃഷിയിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാമെന്നും അങ്ങനെ മികച്ച വരുമാനം നേടിയെടുത്ത കർഷകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് അഗ്രിടെക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഗ്രിടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായി ഹൈഡ്രോപോണി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കാര്യവട്ടം സ്വദേശിയാണ് സന്തോഷ് കുമാർ ഐ ടി മേഖലയിൽ വളരെയധികം വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൃഷിയും സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കൃഷിക്കാഴ്ചയിലേക്കാണ് ഇന്ന് അഗ്രിടെക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ആ കൃഷിക്കാഴ്ചയിലേക്ക് എൻ്റെ പേര് സന്തോഷ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കാര്യവട്ടത്താണ് ഞാനിവിടെ ടെക്നോ പാർക്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എം എൻ സിയിൽ യു എക്സ് ഡിസൈനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒൻപത് വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ ഈ വീട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷിയോട് അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കുടുംബ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേറ്റിങ്ങരെയാണ് അപ്പോൾ വീടിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വയലും കൃഷിയും ഒക്കെ കണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട് വെച്ച സമയത്ത് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങാനൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ടെക്നോ പാർക്കിനകത്ത് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ തുടങ്ങി കുറച്ച് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരായിട്ട് നല്ല കമ്പനിയായി പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള കുറേ മെൻറ്റേഴ്സായിട്ടുള്ള നല്ല സപ്പോർട്ടും അവരുടെ ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് കൃഷിയിലോട്ട് നല്ല താല്പര്യം തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ടെറസിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് ഗ്രോ ബാഗിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കൃഷി തുടങ്ങി മണ്ണിലുള്ള സാധാരണ കൃഷി തന്നെയായിരുന്നു ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു എഴുപതോളം ഗ്രോ ബാഗ്സിൽ നമ്മൾ വെണ്ട വഴുതന ചീര ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഐ ടി ജോബുമായിട്ട് സമയം നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ കൃഷിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഈ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നല്ലൊരു കൃഷി രീതി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോപോണിക് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒൻപത് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക് അത്ര പോപ്പുലർ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളൊരു സെല്ലർ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പരീക്ഷണം നിളക്കി കുറച്ച് മുളക് വളർത്തി ആ മുളക് നല്ല സക്സസ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ വലിയ രീതിയിൽ ഇച്ചിരി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു മുപ്പത്താറ് പ്ലാൻസ് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് നമ്മൾ വഴുതന പാലക്ചീര സാധാരണ ബേസിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ വളർത്തിയെത്തി ഹൈഡ്രോപോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണില്ലാതൊരു കൃഷി രീതിയാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് ചെടിയുടെ വേര് പട്ടണത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഹൈഡ്രോപോണോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേടിൽ നിന്നതുണ്ടായത് ഇത് പുതിയ ടെക്നോളജി ഒന്നുമല്ല മിഡിവിൽ ഏജസ് തൊട്ടും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാബിലോണിയൻ സിവിലൈസേഷനൊക്കെ നോക്കി ഇറങ്ങിയാൽ അറിയാം ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഈ ഹൈഡ്രോപോണിക് പോലുള്ള ടെക്നിക്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ്റ്റക്കിലെ ചിനാപാസൊക്കെ ഏർലി ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൻ്റെ ഓരോ രീതികളാണ് അപ്പോൾ മോഡേൺ ടൈം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുന്നേ തന്നെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ നല്ല മണ്ണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർ എന്നാലും അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഏറ്റവും നല്ല ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നൊരു രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഏറെക്കുറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹൈഡ്രോപോണിക് രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഹൈഡ്രോപോണിക് കൃഷി ഒരുപാട് വ്യാപകമായി തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇവിടെ
എഫേർട്ട് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലാൻഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈം ഇതിനകത്ത് കുറവാണ് ഒരു ചെടി എടുത്ത് മാറ്റുക അതേ സിസ്റ്റം ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ ആ നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ ചെടി വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ടൈം ഇതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ഈൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഹൈഡ്രോപോണിക്സിന് ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വളങ്ങൾ അയോണിക് ഫോമിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഓർഗാനിക് ഫാമിൽ നമുക്കറിയാം കമ്പോസ്റ്റോ ചാണകപൊടിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ മണ്ണിലിട്ടിട്ട് മണ്ണിലുള്ള ബാക്ടീരിയ അതിനെ വിഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന അയോണിക് ഫോമിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയമെടുക്കും രണ്ടും ചെടി വലിച്ചെടുക്കുന്ന അയോണിക് ഫോമിലുള്ള എൻ പി കെയും മറ്റ് മിനറൽസും തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ ഈ പറയുന്ന നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും കാൽഷ്യവും എല്ലാം നമ്മൾ അയോണിക് ഫോമിൽ വെള്ളത്തിലലിച്ച് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വേരിലാണ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെടിക്ക് ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കാണ്ട് ഈ ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല ഫാസ്റ്റർ ഗ്രോത്തും നല്ല ഹെൽത്തിയർ പ്ലാൻസും ആണ് നമുക്ക് ഈ ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ ചെടികളും വളർത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികളിലെ ഏകദേശം ഭാഗങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഹൈഡ്രോപോണിക് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മെയിനായിട്ട് ഇലക്കറികൾ വളർത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ പുതിന പൊന്നാങ്കണ്ണി ചീര നമ്മുടെ സാധാരണ വെള്ള ചീര ഉണ്ടല്ലോ പച്ച ചീര സുന്ദരി ചീര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഹേബ് ഐറ്റംസ് ബേസിൽ പിന്നെ പോക്ചോ കേൽ അങ്ങനെയുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിട്ട് വളർത്തുന്ന നല്ല ഈൽഡ് കിട്ടുന്ന പ്ലാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇതുപോലുള്ള ടൊമാറ്റോയും വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ഹൈഡ്രോപോൺ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുകൂടാതെ ഞാനിവിടെ നെല്ല് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറീസിൻ്റെ സീസണിൽ സ്ട്രോബെറി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഹൈഡ്രോപോണിക്കിൻ്റെ ഒരു ടെക്നീക്ക് അതായത് ഡി എഫ് ടി എന്ന് പറയും ഡീപ്പ് ഫ്ലോ ടെക്നീക്ക് അതിന് എൻ എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂട്രിയൻ ഫിലിം ടെക്നോളജിയുടെ ചെറിയൊരു വേരിയൻറ്റ് ആണ് ഈ ഡി എഫ് ടി അതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ ഡീപ്പ് വാട്ടർ കൾച്ചറും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മീഡിയ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഞങ്ങൾ മഞ്ഞളൊക്കെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഡീപ്പ് വാട്ടർ കൾച്ചറൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വൺ എയ്റ്റി പ്ലാൻസിൻ്റെ സിസ്റ്റമാണ് കൂടാതെ ഒരു മുപ്പത്താറ് പ്ലാൻസ് വയ്ക്കേണ്ട സിസ്റ്റമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫ്ളാറ്റിലോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ച് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പത്ത് ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ചെടിയുടെ ഒക്കെ ചെറിയ കോമ്പാക്ട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ബാൽക്കണിയിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലാൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് വലിയ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല നയൻ ഇയേഴ്സ് മുന്നേ ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചുള്ള അറിവും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കണ്ടുള്ള അറിവും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് മെയിനായിട്ട് പാഴ് വസ്തുക്കൾ അതായത് ഈ മിൽമയുടെ പാല് വരുന്ന ട്രേ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആക്രി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനകത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പി വി സി പൈപ്പിലേക്ക് മാറി ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് ഗ്രേഡ് പൈപ്സിലാണ് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സേഫ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡ് ഗ്രേഡ് പൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് അതിപ്പോൾ ഏത് ഹൈഡ്രോപോണിക് രീതി നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനകത്തുള്ള നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് അതിനകത്ത് ഒന്നും പാഴായിട്ട് കളയുന്നില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ചെടിയുടെ വേരിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം തിരിച്ച് നമ്മുടെ ടാങ്കിലേക്ക് ശേഖരിച്ചിട്ട് അത് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം സെവൻറ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വാട്ടർ വരെ നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ഫാമിംഗ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന പ്ലേസിൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നു വൃത്തിയിടാകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല ഏകദേശം എല്ലാം 
പക്ഷേ ഹൈഡ്രോപോണിക് സച്ചത്തിൽ വാദം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വിധമുള്ള കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തി അവയ്ക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിനിസെക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അധിക കീടബാധകളൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ തന്നെ പുഴുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ആപ്പിഡ്സോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കാണുന്ന സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ചെറിയ പുഴുക്കളാണെങ്കിൽ പിടിച്ച് കളയുക അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് കാന്താരി മുളക് എക്സ്ട്രാക്ട് വേപ്പെണ്ണ അവണക്കെണ്ണ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്യൂഡോമോണസ് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിക് മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് മുമ്പ് ഞാൻ മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ എനിക്ക് ടെറസിൻ്റെ മേളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാനും കള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഈ ക്രോപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ജോലി എടുത്തിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൂടുമ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ആയതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഡെയിലി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പോയി പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കീടങ്ങളുടെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടോ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കുക ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഒക്കേഷണലി ഇ സി പി എച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയൊരു മോണിറ്ററിങ് മാത്രമേ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ക്ലീനപ്പ് ഓൺസിന് ലൈക്ക് സിക്സ് മന്ത്സ് ഫുൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ മിൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു തണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് എടുക്കും ഫസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം നമുക്ക് പുതിന കിട്ടും അതേ സാധനം നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കമ്പോട് വെച്ചേക്കും അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തീർത്ത് വരുന്നതാണ് ആ ഒരു രീതിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരെ ഒരു ഹോളിൽ നിന്ന് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസോളം ഒരു ചെടിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഞാൻ പുതിന സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് തൊട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ബണ്ടിലായിട്ട് കൊടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഷൂട്ട്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പ്രീമിയം ലെവലിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് അങ്ങനെയും കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു മിൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നര കിലോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രോപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയും മൂന്നര കിലോ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെറിയ തൈകൾ വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും അപ്പർ സൈഡിൽ നിന്ന് ഹാർവസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈൽഡ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം ഒരു പോക്കറ്റ് മണി അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ലാഭകരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു വോളിയം ആണ് പക്ഷേ വോളിയം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ദിവസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് റണ്ണേഴ്സ് പോകുമ്പോൾ റണ്ണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നീളമുള്ള തണ്ടുകളാണ് വരുന്നത് ബ്രൗൺ കളറിൽ അത് ശരിക്കും പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ നടുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് പുതിയ ചെടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈഡ്രോപോൺ സെസ്റ്റത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ റണ്ണേഴ്സ് ഫോം ആവും ഈ റണ്ണേഴ്സ് പുറത്തൂടെ മാത്രമല്ല പൈപ്പിന് അകത്തൂടെയും ഫോം ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പൈപ്പ് ബ്ലോക്ക് ആകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ടാമത് ഈ റണ്ണേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല നല്ല തിക്ക് തണ്ടും ലീഫ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ റണ്ണേഴ്സ് ഫോം ആവുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിന മെയിനായിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കഫേസിൽ നമ്മുടെ പുതിന ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിന് ഇടയ്ക്കും നമ്മുടെ ഈ പുതിന നല്ല പോപ്പുലറാണ് പുതിനയുടെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം തണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ എൻ ഷൂട്ട് അത് മെയിനായിട്ട് ഗാർണിഷിങ് പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ഒരു പ്രസ് ആവാണ്ട് ഒടിയാണ്ട് ഞടുങ്ങാതെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു റാപ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റം എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കവേർഡ് സ്പേസിലാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല ഈ പൈപ്പിന
അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് മുളപ്പിക്കുന്നത് മുളപ്പിക്കുന്നത് ചൈരിച്ചോറിലല്ല ഒ എസ് എസ് സ്പോഞ്ചിനകത്താണ് മുളപ്പിക്കുന്നത് അതാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്പോഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രോപ്പോൺ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വയ്ക്കാം വാഷിംഗ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല കൂടാതെ പ്ലാൻസ് എപ്പോഴും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോപ്പോണിക്സ് കൃഷി കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് കൂടാതെ ഇതൊരു സിസ്റ്റം അസംബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കുറച്ചൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്കൽ നോളജൊക്കെ വേണം കാരണം പമ്പ് ഓട്ടോമേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ കോമ്പാക്ട് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് മൂവായിരം രൂപ തൊട്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെയുള്ള റേഞ്ചിലുണ്ട് അഞ്ച് പ്ലാൻറ്റ് തൊട്ട് അറുപത്തിനാല് പ്ലാൻസ് വരെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റംസാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബാൽക്കണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വീട്ടിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൺലൈറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം സ്പെഷ്യൽ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള ഗ്രോ ലൈറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രോ ലൈറ്റിൽ നമ്മളിവിടെ എഡിബിൾ ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് വളർത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വീട്ടിനകത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഭംഗി ഒന്ന് മാറുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സാണ് കൂടാതെ ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രം ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഒരു നല്ല ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് ആ ഫ്ലവേഴ്സ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതും കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഡി എഫ് ഡി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു ടാങ്ക് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്താണ് ഈ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ ടാങ്ക് നമ്മൾ ചൂടൊന്നും ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് തെർമോക്കോൾ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാനിത് ടെറസിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നന്നായിട്ട് ചൂട് പിടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വെള്ളത്തിന് ചൂട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മണ്ണില്ലാത്തുള്ള കൃഷിയാണല്ലോ വെള്ളത്തിലാണ് ഫുൾ ടൈം ചെടികൾ വളരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കുപ്പിയിൽ ചെടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചെടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേര് ചെയ്യും ചെടി ഡെഡായി പോകും അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെടിയുടെ വേരിന് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ന്യൂട്രിയൻസിനൊപ്പം ഓക്സിജനും കൂടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എയറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീണ് ബബിൾ ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് അലിയിച്ചിറക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ലെവൽ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വെച്ചേക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് മിൻറ്റാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൂടാതെ പർട്ടിക്കുലർ ക്രോപ്സിനുള്ള വേറെ ന്യൂട്രിയൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടാങ്കിനകത്ത് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രത്യേക റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഈ ചെടി വളരാനായിട്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് ക്രമീകരിക്കാൻ നോക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് സൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇ മീറ്റർ കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം സോൾസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു റീഡിങ് കാണിക്കും അപ്പോൾ ആ റീഡിങ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സോൾസിൻ്റെ ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്ററിൽ നോക്കി റീഡിങ് കുറവാണ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പി പി എം വാല്യൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിനകത്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് ടോപ്പപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ ചെടി കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഹാഫായോ ക്വാർട്ടർ ആയോ എന്നറിയാൻ പറ്റുമോ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു ന്യൂട്രിയൻ ലെവൽ കുറവാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എയും ബിയും ആയിട്ട് രണ്ട് പാ
അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എത്രയാണ് കുറവ് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ടോപ്പ് അപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ ബി സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് മെഡിറ്റേഷൻ സൾഫിറ്റൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഫോമുലേഷനിൽ ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ടാങ്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എല്ലായിടത്തും ഈവൻ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഉടനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ അളവ് തന്നെ സൊല്യൂഷൻ എയും ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പാർട്ട് എ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഏത് പാർട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻ ടോപ്പപ്പിൽ എയും ബിയും ഒരേ അളവിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ അതിനകത്തുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള റേഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് പി എച്ച് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാനുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി എച്ച് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള കളർ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതിനകത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈവൻ ആയിട്ടൊരു കളർ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ പേപ്പറിന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ചാർട്ടുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ആ കറക്റ്റ് റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി എച്ച് ഓക്കെയാണ് കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം ആ കളർ ഇപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് ആ ഒരു കളറാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള പി എച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പറാണ് വേറെ ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പ് അപ്പ് വരെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പൊക്കിയോളും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എൻ എഫ് ടി ഡി എഫ് ടി സിസ്റ്റംസിനകത്ത് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ചാനൽസിനകത്ത് ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്തൊരു നെറ്റ് പോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെടികൾ വയ്ക്കുന്നത് ഈ നെറ്റ് പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മുടെ ചെടി ചട്ടിയുടെ നിറയെ ഹോൾ ഉള്ള ഒരു പോട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെടി വെച്ചിട്ട് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം ലീക്കാ ബോൾസ് ലീക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ക്ലേ അഗ്രിഗേറ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല കളിമണ്ണിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫയർ ചെയ്ത് പോപ്കോൺ പോലെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഇന്നിട്ടാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഒന്നും മാറ്റത്തില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചെടിയുടെ ആ സ്റ്റെമ്മും റൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലീക്ക ബോൾസ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പോട്ടിനകത്ത് നിറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെടി വയ്ക്കുന്നത് മിൻറ്റ് പോലുള്ള സസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നെറ്റ് പോട്ട്സിൽ വയ്ക്കാറില്ല കാരണം മിൻറ്റ് ഒരു വിഗറസ് ഗ്രോയിങ് പ്ലാൻറ്റാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട്സൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വളരും നമ്മൾ നെറ്റ് പോട്ട് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ മിൻറ്റും പൊന്നാങ്കണി ചിരയൊക്കെ നമ്മൾ തണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഹോളിലേക്ക് ഇട്ടാണ് വേര് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ വൈഫ് കാർത്തിക പുള്ളിക്കാരി ഇൻഫോസിസിലാണ് ഇതുപോലെ ടെക്കിയാണ് പക്ഷേ കൃഷിയിൽ നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് കൃഷികളും കൂടുതൽ പുള്ളിക്കാരി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് ആണ് അവർക്ക് ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് ആണ് ഇഷ്ടം വീട്ടിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോപോണ്ട് രീതി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഷിപ്പ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മോളുണ്ട് നിരഞ്ജന ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഫാദർ ഇല്ല മദർ ഇല്ല അമ്മ ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു കുഞ്ഞു ഫാമിലിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാമിങ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോപോണിക് കൃഷി രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ആരും സമയമില്ല സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയൊരു കൃഷി രീതിയാണ് ഈ ഹൈഡ്രോപോണിക് കൃഷി രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്